Mulher, eu não sei mais como é que anda essa novela, porque nunca mais eu assisti televisão lá em casa, nós estamos sem televisão. Vá na mulher, e como é que tu tá assistindo a novela? Mulher, de vez em quando, quando tem uma oportunidade, eu vejo ali na casa da vizinha. Deus me livre assistir televisão na casa de vizinho, quando a gente sai fica falando da gente. Porque se fosse eu, dizia, mas se tu quiser assistir lá em casa, mulher, pode ir, viu? Não, Deus me livre, tá dizendo aí que fala mal do povo? Não, mulher, só modo de falar mesmo. Não, minha filha, eu não confio, não. A senhora não confia em quem, dona Francisquinha? No Zé, principalmente. Menino, porra, ela tava me dizendo que o Zé vendeu a televisão dela. Deu me livre de deixar você sem televisão. Tá vendo, dona Francisquinha, como meu marido é bom pra mim? Uma mulher sem televisão perturba demais a vida do marido. Tô vendo aí como ele é bom. <risos> Mas mesmo assim, minha porta está aberta pra senhora assistir a novela, tá bom? Pode ir, dona Francisquinha. A senhora é sempre bem-vinda. <risos> O que é isso, Zé? Tu já foi comprar fiado? Eu não, meu filho. Isso aqui é uma televisão que eu comprei pra você, meu amigo. <risos> uma televisão de tubo, minha Nossa Senhora. Mas como assim, amiga? Televisão de tubo? Não é do nosso tempo, amiga. Ah. Mas é, é muito bom pra você, né? Ficar de amiga, tá ótimo, né? Mulher, vai se incomodar com a tua vida, mulher. Deixa isso pra lá, Francisquinha. Isso aí, ó, é mais pura inveja. Eu lá vou ter inveja de gente que tem uma televisão de tubo. <risos> amiga, e esse tubo será que explode? Explode! Explode no rabo de vocês! Ai, que delícia! Vamos, Francisquinha. Vai começar a tua novela. Deus queira que pegue pelo menos a novela. Deixa eu comer o abuso. Eita, tinha uma televisão aí, tem um bunda atrás, né? Ai, isso aí não é uma bunda não, menino. Isso aí é um tubo. Vixe, a que não vai prestar, viu? Pois se não prestar, eu papo na sua cara, viu? A riégua! Eu trago uma televisão dessa pesada, tu não dá que atacar isso aí na minha cabeça. Pra você aprender a comprar coisa que presta. Lá e vai porque o pessoal tá verde. Vai, parece que comer alguma coisa, viu? Pra ficar verdezinho. Não, aqui. menino, o rapaz que me vendeu, ele disse que é só dar umas pancadinhas aqui na lateral que ela resolve, olha aí, ó. Olha aí, ó, normal. Ah, pois então eu vou fazer o café, porque já já minha novela vai começar. Então vai lá. Vai, vai, tia. Essa tela tá estranha. Deixa de besteira, menino. A gente dá duas pancadinhas aqui, aí resolve tudo, ó. Ai, filho da gaita. Ai, meu Deus do céu. Vai desse porra, saiu daqui. Tá, pensa no quanto novela sou eu. O que foi isso, pelo amor de Deus? Sou eu. Ave Maria cheia de graça. Vai me Deus! Seu pai do senhor não sabe a tragédia que aconteceu lá em casa por causa do Zé, mais uma vez. Não me diga que foi outro adultério. Antes fosse um adultério, mas é bem pior. Ixi, tu é mais sério do que eu pensei. Ele pegou, comprou uma televisão que não presta. Quer dizer, até presta, só que presta pro mal. Como assim? A bicha fala sozinha, seu padre. Não, não creio. O só acredita que ela tá lá falando um monte de coisa, uma voz horrorosa, corra do cão mesmo. Eu preciso que o senhor vá lá benzer. A televisão? É claro! Olha, irmã, eu nunca fiz isso, né? Mas já que a senhora tá pedindo dessa forma, Vamos. que será amaldiçoada, né? Rapaz, que tanta gente é essa na frente da minha casa? Que furdão é esse? Eu fiquei com medo, mas quando eu soube que o Matosão vinha, aí eu tive coragem de vir. Eu nem tenho medo dessas coisas. Rapaz, eu vi tanta prazer parada aqui nessa comunidade que eu não me assombro mais com nada. Eu só vim bezer a televisão. Não precisa ser alvoroço todo, não. Rapaz, pois eu jamais perderia esse grande evento. Olha, eu já vi de tudo nessa vida. Mas benzei televisão? Se eu nunca vi, não, viu? Vamos embora, GP, senão esse espírito vai entrar dentro da gente. Ai, dentro de mim, eu quero... Cala a boca, mulher. Olha, mulher, abre logo esse portão. Porque vocês adoram ficar chamando a atenção do povo. Quero ver essa presentada. Francisquinha, vamos logo jogar essa televisão no lixo e vamos embora? Meu filho, no lixo a gente só joga o que não presta. Se eu pudesse, já tinha jogado você. Eita, fleira! Amém! Seu 
padre, essa televisão já não prestava, agora é que não vai prestar mesmo. Pronto, irmã, agora pode ligar a sua televisão. Ai, meu Deus, acho que Deus quiser, né? Isso lá bem espírito, essa televisão lá presta? Mulher que não presta é tu, cala essa tua boca. <risos> Oi! Ai, meu Deus! Fala, minha Nossa Senhora! Ai, será que foi ela que riu? Isso aí é truque, rapaz! <risos> Tenho vários truques. Meu Deus, eu tô com minhas pernas bambas, bamba! Rapaz, quer saber da coisa? Eu vou tacar uma camada de vassoura nessa televisão. Dessa vassoura aí, Betão, me dá! Ai, 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 vai todo desgraçado, todo velho, ai, ai. Se a sua televisão tinha um problema, ela não tem mais, viu? É por isso que eu achei estranho quando me deram de graça. É, já dizia meu avô, tudo que é de graça não presta. Erros errados de gravação. Mulher, tu acredita que eu nem sei mais como é que tá essa novela, porque lá em casa nós estamos sem televisão, né? Aí nunca mais eu soube de nada. Vala, mulher, como é que tu tá assistindo a novela? Mulher, de vem quando eu vou na vizinha assistir. Deus me livre assistir televisão na casa dos outros. Porque se eu fosse eu, eu dizia... Vala, errei, desculpa. Se fosse eu falar mal da pessoa, se quando a pessoa saiu, eu falo, Pronto, fala, saia falando. Vai. Vai. Mulher, eu nunca mais nem soube como é essa novela. Como é essa novela, não. Como é que tá essa novela? Vai, pode ir, Globo. Não, mulher, não, não sei mais não como é que anda essa novela, não. Porque faz tempo que eu não assisto. Nós lá em casa estamos sem televisão. Vala, mulher, como é que tu tá assistindo a novela? Mulher, de vez em quando eu vou lá na vizinha e assisto. Deus me livre assistir televisão na casa de vizinho, mulher. Porque eles, quando a gente sai fica falando da gente mal. Porque se fosse eu, dizia, imagine tu. Ai, gente, vala, meu Deus. Não, tu diz isso, Aham, vai, pode tá ir, Glauco. Não, mulher, nunca mais eu soube como é que tá o andamento dessa novela, porque eu não assisto mais lá em casa, nós estamos... Por favor, né? Pessoal, por favor, pessoal. Não. Ai, dentro de mim, eu quero... Cala a boca, mulher. Olha, mulher, abre logo esse portão aí, porque vocês adoram ficar inventando história. E nós estamos tudo pra ver, doido pra ver essa... Deus nosso, todo poderoso, abençoe e nos guarde. Lembre de todo mal. Eu faço essa televisão, já não prestava. Deixa ele terminar de benzer, galera. <risos>